আচ্ছা এই ভিডিওতে আমি সলভ করার চেষ্টা করবো আইওটি আঠারো উনিশ সালের প্রশ্ন ফিজিক্সের পার্টটা ফিজিক্সের এর আগে দুইটা ভিডিও পার্ট আছে একটাতে এক থেকে আট আর একটা থেকে মেবি আট নয় থেকে ষোলো পর্যন্ত মোস্ট প্রবেবলি সলভ করছিলাম আর এখানে আমি সলভ করার চেষ্টা করবো সেভেন্টিন থেকে যেটুক পর্যন্ত পারি আর কি ঠিক আছে আচ্ছা তো সেভেন্টিন নাম্বারে যে প্রশ্নটা দেওয়া হচ্ছে এখানে একটা প্রশ্ন বলতেছে কি এ টোটাল চার্জ অফ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স কুলম ইস ডিস্ট্রিবিউটেড অন টু ডিফারেন্ট স্মল মেটাল স্পেয়ার্স তো তোমাকে বলছে যে এ টোটাল চার্জ অফ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স কুলম সাত দশমিক পাঁচ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স কুলম্বের মোট চার্জকে ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে মানে ভাগ করা হয়েছে দুইটা ডিফারেন্ট মেটাল স্পেয়ারের মধ্যে দুইটা ধাতুর মানে মেটালের তৈরি দুইটা গোলকের মধ্যে তুমি কি করছো সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্সের চার্জকে কি করছো ভাগ করছো তো হোয়েন দ্য স্পেয়ার্স আর সিক্স সেন্টিমিটার অ্যাপার্ট যখন দুটা গোলক ছয় সেন্টিমিটার দূরত্বে অবস্থিত আছে দে ফিল এ রিপালসিভ ফোর্স অফ টোয়েন্টি নিউটন তারা কি করে ছয় বিশ নিউটনের একটা বিকর্ষণ বল অনুভব করে তো জিজ্ঞেস করেছে হাউ মাচ হাউ মাচ চার্জ ইজ ইন ইচ স্পেয়ার তো তোমার কাছে প্রশ্ন জানতে চাওয়া হয়েছে যে কি প্রত্যেকটা গোলকের মধ্যে কতটুকু কতটুকু করে চার্জ গেছে ওকে আচ্ছা তো এটা রিপালসিভ ফোর্স ফোর্সের কথা বলা হয়েছে মানে বিকর্ষণ ফোর্স তো আমরা জানি যে দুইটা চার্জের মধ্যেকার আকর্ষণ বিকর্ষণ বলের মান তাদের আদান দয়ের গুণফলের সমানুপাতিক আর দূরত্বের বর্গের কি ব্যস্তানুপাতিক এটা আমাদের কে বলে গেছিল কুলম্ব ঠিক আছে তো আকর্ষণ বিকর্ষণ বলটাকে আমরা কিভাবে বের করতাম সি কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড বাই ডি স্কোয়ার অনেকে সি এর জায়গায় ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইলার নট লেখে একই কথা কোনো সমস্যা নেই আমাদের সি এর মানটা কত নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন আর আমাদের এখানে যে গোলক দুইটা আছে স্পেয়ার দুইটা ওরা পরস্পর ছয় সেন্টিমিটার দূরত্বে বসে তো ছয় সেন্টিমিটারটাকে আমি মিটারে নিয়ে গেছি জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স মিটার ওকে আচ্ছা ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ ওয়ান হয়েছে কি একটা চার্জ কিউ হচ্ছে আর একটা চার্জ তো তোমাকে বলছে তোমার কাছে টোটাল চার্জ ছিল কত সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স এই চার্জটা ছিল তোমার কাছে তো তুমি এটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করছো তো একটা ভাগ যদি কি হয় এক্স হয় তাহলে আরেকটা ভাগ অবশ্যই কি হবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মাইনাস সিক্স বুঝতে পারছি তোমাকে যদি কেউ বলে যে রহিম এবং করিমের মধ্যে দশ টাকা দিস তাহলে রহিম যদি এক্স টাকা পায় তাহলে করিম পাবে কত টেন মাইনাস এক্স টাকা তো সেম ভাবে আমি এই কাজটাই করছি বলছে যে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্সকে ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে তাহলে একটা চার্জ যদি এক্স হয় আর একটা চার্জ কত হবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মাইনাস সিক্স বুঝতে পারছি আর রিপালসিভ ফোর্সের কথা বলা হয়েছে কত বিশ নিউটন তো তুমি এখান থেকে কি করবা জাস্ট এক্সের মানটা বের করবা ঠিক আছে তো এটা ক্যালকুলেটার তো তোমার কাছে আসে অবভিয়াসলি অ্যাভেলেবেল সমস্যা নাই তুমি কি করবা জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স দিয়ে বিশকে গুণ করে দিবা টোয়েন্টি ইন্টু পয়েন্ট জিরো সিক্স আর নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার দিয়ে ভাগ করে দিবা ঠিক আছে তাহলে তোমার এখানে আসবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন বুঝছি আর এক্স দিয়ে যদি তুমি এ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্সকে গুণ করো তাহলে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স এক্স আসবে আর এ এক্স আর এ এক্স গুণ হয়ে গেলে কি যাবে এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে তো তুমি সবগুলো রাশিকে যদি একই পাশে নিয়ে আসো এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন ইজ ইকুয়াল টু কত আসতেছে জিরো এটা এক্সের একটা দীঘার সমীকরণ সলভ করলে এক্সের মানগুলো চলে আসবে ঠিক আছে দীঘার সমীকরণটাই সলভ আসবে কয়টা দুইটা তো দীঘার সমীকরণ সলভ করার জন্য আমরা ইউজ করি মোট পাঁচ তিন মানে ইকুয়েশন মোডে যে তিন চাপ দিব ওকে আচ্ছা এখানে এক্স স্কোয়ারের শহ কত ওয়ান তারপর এক্সের শহ কত মাইনাস সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স আর কনস্ট্যান্ট রাশিটা হয়েছে পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার কত ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমাদের কি আসতেছে এখান থেকে আমাদের চার্জের মানগুলা আচ্ছা চার্জের মানগুলো ইয়া চলে আসতেছিল অবাস্তব চলে আসতেছিল কারণ এখানে ডি এর উপর যে স্কোয়ারটা করার কথা ছিল আমি এটা স্কোয়ার করি নাই ঠিক আছে তাহলে এখানে বিশের সাথে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্সকে গুণ করার সময় স্কোয়ার করা লাগবে ঠিক আছে টোয়েন্টি ইন্টু পয়েন্ট জিরো সিক্স তার মাথায় কী দেওয়া লাগবে স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই নাইন এইট ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি এটাকে আবার কী করা লাগবে টেন টু দি পাওয়ার নাইন দিয়ে ভাগ করা লাগবে তাহলে আমাদের আসতেছে কত এইট ইন্টু টেন ইনভার্স টুয়েলভ এটা হবে এইট ইন্টু টেন ইনভার্স কত টুয়েলভ এটাকে এইট ইন্টু টেন ইনভার্স টুয়েলভ করে দাও এবার তুমি ইকুয়েশন মোডে গিয়ে সলভ করো কোনো সমস্যা নেই মোট পা
আচ্ছা এরপরে এইটিন নাম্বারে যে প্রশ্নটা দেওয়া আছে এখানে কি বলছে দ্য ভ্যালুসিটি অফ এ পার্টিকেল অফ চার্জ ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন কুলম এন্ড মাস টু ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর কেজি ইস পার্স পেন্ডিকুলার টু এ জিরো পয়েন্ট টেসলা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তোমাকে বলছে একটা পার্টিকেল চার্জ আছে যেটা চার্জ হয়েছে কত ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন কুলম এন্ড যেটা ভর হয়েছে কত টু ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর কেজি ঠিক আছে পার পেন্ডিকুলার টু এ জিরো পয়েন্ট ওয়ান টেসলা ম্যাগনেটিক ফিল্ড একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে যেটা হচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান টেসলা ওইটার সাথে কিভাবে যাচ্ছে সমকোণে যাচ্ছে ঠিক আছে একটা চার্জ যাচ্ছে ওকে তো ইফ দ্য পার্টিকেল স্পিড ইস থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স টেন টু দি পার ফোর মিটার পার সেকেন্ড হোয়াট ইস দ্য অ্যাক্সিলারেশন অফ দ্য পার্টিকেল ডিউ টু দ্য ম্যাগনেটিক ফোর্স তো তোমাকে বলছে যে যদি পার্টিকেলটার বেগ হয় এত মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এটার অ্যাক্সিলারেশন কত হবে ঠিক আছে তো আমরা জানি যে কোনো একটা চার্জ যদি একটা চৌম্বক ক্ষেত্রে যায় তার উপর যে বলটা লাগে চৌম্বক বলটা লাগে ওইটা কিভাবে বের করে কিউ ভি বি সাইন থিটা ঠিক আছে আমরা যে কোনো একটা চার্জ যদি কি করে একটা চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে আমরা কিভাবে বের করি তার উপর যে মানে যে বল চৌম্বক বলটা লাগে ওইটা কি কিউ ভি বি সাইন থিটা তো আমার এখানে প্রশ্নে কিন্তু অ্যাক্সিলারেশন চাইছে মানে তরণ চাইছে তো আমি এক সমান সমান কি লিখে দিব এম এ আর কিউ চার্জের মান চার্জের মান বলে দিচ্ছে ফোর ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস নাইন কুলম ফোর ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস নাইন কুলম আচ্ছা ভি ভি হচ্ছে চার্জের ভেলোসিটি যেটা হচ্ছে কত থ্রি ইন্টু টেন টু দি পর কত ফোর আর বি হচ্ছে চৌম্বক ক্ষেত্র চৌম্বক ক্ষেত্র কত বলছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টেসলা ঠিক আছে আর সাইন থিটা এখানে তোমাকে বলছে যে চার্জটা কি হইতেছে চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে সমকোণে যাচ্ছে তার মানে থিটার মান কত ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি মানে চৌম্বক ক্ষেত্র যদি এদিকে হয় চার্জটা যাচ্ছে কোন দিকে এদিকে তাহলে তাদের মধ্যবর্তী কোন কত থিটাটাকে তাহলে আমরা বুঝতেছি মধ্যবর্তী কোন যেহেতু সমকোণে যাচ্ছে তাহলে নাইনটি ডিগ্রি সাইন নাইনটি ডিগ্রি মান কত ওয়ান তো তুমি এখান থেকে এম এম হচ্ছে চার্জের ভর চার্জের ভর কিন্তু তোমাকে প্রশ্নে দিয়ে দিচ্ছে তুমি এখান থেকে কিসের মান বের করে নিবা তরণের মানটা বের করে নিবা জাস্ট নর্মাল ক্যালকুলেশন ভাগটা এটাকে ওই পাশে নিয়ে ভাগ করে দিবা আমি দেখাইলাম না সময় স্বল্পতার কারণে আমি এটা দেখাবো না ওকে আচ্ছা দেন উনিশ নম্বরে যে প্রশ্নটা বলতেছে উনিশ নম্বরের প্রশ্নটা বলছে ডিউ টু দ্য ম্যাগনেটিক ফোর্স এ পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল এক্সিকিউটস এ ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন উইথ ইন এ ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইফ এ ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি ইফ দ্য চার্জ ইস কিউ অ্যান্ড রেডিয়াস অফ দ্য পাথ ইজ আর উইচ আর দ্য ফলোইং এক্সপ্রেশন গিভস দ্য ম্যাগনেটিক ম্যাগনিচিউড অফ দ্য পার্টিকেল লিনিয়ার মোমেন্টাম তো তোমাকে প্রশ্ন বলছে ডিউ টু ম্যাগনেটিক ফোর্স চৌম্বক বলের কারণে এই পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল একটা ধনাত্মক ভাবে আয়িত একটা বস্তু কি করতেছে এক্সিকিউটস এ ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন একটা বৃত্তীয় গতিপথে চলতেছে উই দিনে ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি বি চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে এটা কি হইতেছে বি চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে তার মধ্যে চৌম্বক বল লাগার কারণে সে একটা কি করতেছে সার্কুলার মোশনে ঘুরতেছে তারপরে যেটা পাত হয়েছে মানে ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে কত আর হুইচ অফ দ্য ফলোইং এক্সপ্রেশন গিভস দ্য ম্যাগনেটিউড অফ দ্য লিনিয়ার মোমেন্টাম তোমাকে বলছে যে পার্টিকলটার যে ভরবেগ আছে লিনিয়ার ভরবেগ মানে সরল ভরবেগ ওই ভরবেগটা কোন এক্সপ্রেশনটাকে ভালোভাবে এক্সপ্লেন করে ঠিক আছে তা আমরা জানি যে কোনো একটা জিনিস যদি কি করে ঘুরা শুরু করে তার উপর যে বল আছে কোন বল কাজ করে তার উপর কেন্দ্রমুখী বল কাজ করে ঠিক আছে কিন্তু কেন্দ্রমুখী বল আমরা কি ইউজ করি এম ভি এস কর বাই আর আর কেন্দ্রমুখী বল আর তার চার্জের যে মানে চৌম্বক ক্ষেত্রের যে বলটা আছে ওই বলটা কি হবে সমান হবে তো আমরা এই বলটাকে কি বলতে পারি তার চৌম্বক ক্ষেত্রের উপর প্রয়োগকৃত বল যেটাকে আমরা কি লিখি কিউ ভিবি সাইন থিটা যেহেতু এটা চৌম্বক বলটা ভিতরের দিকে লাভ করবে আর তার তার স্মরণের দিক আর চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক যেহেতু নাইনটি ডিগ্রি মানে তার মুভ করার দিক মুভ করার ডিরেকশন কিন্তু এদিকে মানে বেগের দিক কিন্তু এদিকে যে কোনো জিনিসের বৃত্তাকার পথে চলার পথে তার স্মরণ বা বেগের দিক হবে কি তার স্পর্শক বরাবর আর চৌম্বক ক্ষেত্র আছে তার এখান দিয়ে তাহলে এখান দিয়ে তার মধ্যবর্তী কোন নাইনটি ডিগ্রি আসতেছে তো সাইন নাইনটি ডিগ্রি কত ওয়ান এর আগে তাতে দেখে আসছি তাহলে এখানে আসতেছে কি এম ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর ঠিক আছে মানে আমাদের যে কেন্দ্রমুখী যে বলটা আছে আর চৌম্বক বল পরস্পর কি হয়ে যাবে সমান হয়ে যাবে ঠিক আছে তো তাইলে এখন দেখো এখান থেকে তুমি ভি আর ভি কে কি করতে পারো কাটাকাটি করতে পারো তাহলে উপরে থাকে কে এম ভি আর নিচে থাকে আর এখানে থাকে কিউ বি তাহলে আমরা এম ভি সমান সমান কি বেরিয়েছি কিউ বি আর এম বি মানে কি বলতো ভরবেগ ভরবেগকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করি পি দ্বারা মানে রৈখিক ভরবেগ আর কি যেটাকে লিনিয়ার মোমেন্টাম বলে তাহলে পি সমান সমান কি রইল কিউ বি আর কিউ বি আর আমাদের কোন নাম্বার অপশন আছে কিউ বি আর আমাদের এ নাম্বার অপশনটাতে আছে তাহলে আমাদের
এই মানে যে আমাদের যে ট্রেনটা ছিল এই ট্রেনটা একটা টানেল টানেল টাইপের একটা জিনিস আছে মানে জিনিস না মানে তোমার এর টানেল দ্বারা বুঝাইছে মোস্ট প্রবলি বাংলা আমার জানা নাই টানেল মানে কি মেবি কোনো একটা সুরঙ্গ টাইপের কিছু বুঝাইছে যেটার দৈর্ঘ্য হয়েছে কত আশি মিটার ঠিক আছে তো তোমাকে বলছে যে একটা অবজারভার যেটা স্থির আছে একটা স্থির অবজারভার তখন মানে কিভাবে ট্রেনটা কত বেগে চললে দেখবে যে ট্রেনটা টানেলটার পুরোপুরি ভিতরে আছে তার মানে যদি কোনো একটা জিনিস ধরো এটা হচ্ছে টানেল আর এটা হচ্ছে আমাদের ট্রেন তো আমরা জানি যে কোনো একটা গতিশীল বস্তুর কি হয়ে যায় দৈর্ঘ্যটা কি হয়ে যায় সংকোচন হয়ে যায় যেটাকে আমরা আপে কি কথা দেখে আসছি তাই না তো যেহেতু এই ট্রেনটা পুরোপুরি টানেলটার ভিতরে থাকবে তার মানে ট্রেনের দৈর্ঘ্য টানেলের দৈর্ঘ্য কি হইতে হবে সমান হইতে হবে তো আমরা একটা দৈর্ঘ্যের সংকোচনের সূত্রটা জানি যে এল সমান সমান এল নট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সি স্কোয়ার তাই না এল সমান সমান আমরা সূত্র কি জানি রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এল নট হচ্ছে কি স্থির অবস্থায় দৈর্ঘ্য আর এল হচ্ছে কি গতিশীল অবস্থায় দৈর্ঘ্য স্থির অবস্থা দৈর্ঘ্য হয়েছে কত একশো মিটার আর চলমান অবস্থায় তাকে কিন্তু টানেলটার মধ্যে দিয়ে কতটুকু দৈর্ঘ্য কতটুকু দৈর্ঘ্য হইতে হবে আশি মিটার তাহলে আমরা বুঝতেছি দৈর্ঘ্য হয়েছে একশো মিটার তাকে যদি পুরোপুরি ভিতরে আটতে হয় তাহলে হইতে হবে কত আশি মিটার তো আমরা এখানে মানগুলোকে বসে দিয়ে জাস্ট ভি এর মানটা বের করবো প্রশ্ন আমার কাছে কত বেগে চললে এটা জিজ্ঞেস করছে তো এল এর মান আশি বসে দাও এল নট একশো বসে দাও রুটটাকে আচ্ছা পরের লাইনে করি একশো টাকা বেশি নিয়ে আসো তাহলে কি হয়ে যাবে আশি ভাগ আশি ভাগ কত হবে একশো ঠিক আছে এটার মাথায় কি হবে রুটটাকে বেশি নিয়ে আসলে স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে আমাদের আসতেছে কত জিরো আচ্ছা তো জিরো পয়েন্ট সিক্স ফোর আর এখানে আসে ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার তো ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ারকে তুমি পাশে নিয়ে আসতে পারো তাহলে এটা কি হয়ে যাবে ওয়ান থেকে বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে আসতে কত জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স তো সি স্কোয়ারটাকে ওই পাশে পাঠিয়ে দাও সি মানে হচ্ছে কত থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট তার মাথার উপর কি চলে আসবে স্কোয়ার পরে ভি এর মান বের করতে হলে এটাকে কি করে দাও রুট করে দাও তাহলে ভি এর মানটা আসতেছে ওয়ান পয়েন্ট এইট টু দি পাওয়ার এইট ঠিক আছে তার মানে তার টানেলটার দৈর্ঘ্যের সমান দৈর্ঘ্য হইতে হইলে ট্রেনটাকে কি করতে হবে কত বেগে যেতে হবে ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পার এইট মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলতে হবে বুঝতে পারছি এই যে ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পার এইট মিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা এ টোয়েন্টি ওয়ান নাম্বারে যে প্রবলেমটা দেওয়া আছে এই প্রবলেমটাতে বলছে এ ওয়াশিং মেশিন স্টার্টিং ফ্রম রেস্ট অ্যাক্সিলারেটেড উইথ থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর সেকেন্ড টু এ পয়েন্ট হয়ার ইট ইজ রিভলভিং অ্যাট এ ফ্রিকুয়েন্সি অফ টু হার্চ ইটস অ্যাঙ্গুল অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন ইজ মোস্টলি নিয়ার টু কত হয়েছে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করছে তোমাকে বলছে একটা ওয়াশিং মেশিন আছে যেটা স্থির থেকে চলা শুরু করছে ফ্রম রেস্ট কোনো কিছু রেস্ট থেকে চলা মানে কি তার স্থির অবস্থান থেকে চলা বুঝেছে অ্যাক্সিলারেটেড উইদ ইন এ থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর সেকেন্ড তিন দশমিক চার এক চার সেকেন্ডে এটা কি হয়েছে তর তরিত হয়েছে টু এ পয়েন্ট হোয়ার ইট ইজ রিভলভিং অ্যাট এ ফ্রিকুয়েন্সি অফ টু হার্চ মানে যেটা কি কাজ করতেছে দুই ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজ করতেছে দুই হার্চ ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজ করতেছে তো তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে এটার অ্যাঙ্গুলার যে অ্যাক্সিলারেশন আছে এটা কিন্তু লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেশনের কথা বলে নাই লিনিয়ার মানে হচ্ছে কি সরল রেখিক যে তরণটা ওইটা বলে নাই তোমার কাছে কোনিক তরণ চাইছে অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন ঠিক আছে তো এটা তোমার কাছে কি হয়েছে জানতে চাওয়াইছে আচ্ছা ভালো কথা তো যেহেতু এটা রেস্ট থেকে চলতেছে রেস্ট মানে কি বলতো স্থির তাহলে আদি কোনিক বেগটাকে আমরা কি বলতে পারি আচ্ছা আমরা আগে আমাকে এটা একটু বলো তুমি কি এরকম কোনো সূত্র দেখছো ভি সমান সমান ইউ প্লাস এ টি দেখছো নাকি দেখো নাই অবভিয়াসলি দেখছি আর আমরা এগুলো হচ্ছে কি এটা হচ্ছে লিনিয়ার মানে সরল রৈখিক ভাবে থাকলে আর যদি কোনিক ভাবে চলে মানে কোন একটা বস্তু ঘুরে তখন কিন্তু আমরা ভি মানে বেগুলাকে কি দ্বারা প্রকাশ করি ওমেগা দিয়ে তরণকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করি কোনিক তরণ আলফা দিয়ে সময় কিন্তু সময় থাকে তো ভি হইছে কি শেষ কোনিক বেগ যেটাকে আমরা প্রকাশ করবো ওমেগা দিয়ে ইউ হইছে কি আদি কোনিক বেগ যেটাকে আমরা প্রকাশ করবো ওমেগা নট দিয়ে কোনিক তরণকে আমরা প্রকাশ করবো আলফা দিয়ে টাইমটাকে আমরা প্রকাশ করবো টি দিয়ে তোমাকে বলছে জিনিসটা কি হয়েছে মোভস ফ্রম এ রেস্ট মানে এটা কি স্থির অবস্থান থেকে চলা শুরু করছে তাহলে আমাদের ওমেগা নটের মান কত হবে জিরো আচ্ছা ভালো কথা আর ওমেগা আচ্ছা আলফা আলফার মানটা কিন্তু তোমার কাছে প্রশ্ন চাইছে ইটস অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন আলফার মানটা চাওয়া হয়েছে আর টাইম টাইমের মানটা বলা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর সেকেন্ড আচ্ছা ওমেগা ওমেগার মান কিন্তু তোমাকে দেওয়া নাই তবে তোমাকে বলছে যে জিনিসটা কত হার্জে কাজ করতেছে দুই হার্জে তো ওমেগার সাথে হার্জের একটা সম্পর্ক আছে হার্জ মানে কম্পাঙ্ক ওমেগা সমান সমান কি টু পাই এফ এরকম একটা ফর্মুলা আমর